在上一年的五月的开了一个 pop up space， 那底下就是那个 pop up space。那之后那个呃，但是我们本来是在这个空间本来要放上面而已，但是因为晚上那边空间我们要搬过去，空间还没有准备好，所以我们下个月会搬过去，所以我们在一周年的时候会搬到新的。你在华山里面？你在华山里面，其实，在同一栋。看得到吗？对。啊，这里没有看得到，对，他在另外另外这边是在在 front end， 他就在 trio。对，所以，我们就是从二零一二年到现在的时候，他从东京，他就开到啊、呃、台北，那之后现在开到巴塔那，其实未来会最有可能开的地方是旧金山跟泰国，泰国其实我们有有有一些 m a n a g e 他也是建筑背景的，我们发现其实。对 Fab Cafe 这个 Network 有兴趣的人，其实都是都是建筑师。但<笑>是<笑>没有，因为因为我们其实对我来讲，我我那时候其实为什么要在在哈佛要念多一个硕士，就是为什么要做要念 Urban Planning 或者二照念 Urban Design， 因为我会觉得我会觉得那个 Architecture Practice 现在。建筑师一直被边缘化，还有还有建筑师一直其实 ，they get into the game way too late， 就是很多大的大的决定其实已经定下来了。譬如说，但是二分子摊不一样，二分子摊的话，其实很多时候政府或者是建商，他就是一一一片空地，他也不知道要做什么。那这样子的话，你就可以去影响他们的决定。所以，所以我我我我我们才会，我我那时候才会想要去去去去去念那个呃呃呃呃，因为同时间他我在念 Urban Design 的时候，因为有有有有机会也跑过去 business business school 跟 government school 去念，就是相关的东西，就是我在啊、呃、那个 business school 去念的 real estate 方面，就是地产。那个计算，计算，还有就是呃，专门 policy， 因为我我我会发现，只就是只是做 building 好了啊，所谓 architecture， 不同的不同的 discipline， 它就好像是七七个盲人在摸一个像像像一样 element 一样，就是同一个 building， 我会我们会 approach 这个是 architecture， 建商是一个 building。对他，其他人他可能是一些 policy making 或者 land use 这样子，所以我们在我我是希望去知道他们的想法是什么。那我去推动我自己的想法或者我自己的想法的时候，我可以用他的思考逻辑去想这个东西。对，所以才会去想这个这个事情。所以，所以我我我我只是觉得 architecture practice， 我只是想改变 architecture practice， 所以。我也不相信，就是 architect architect 一定只是要做顾问，就是我觉得是应该可以做有多一点自动权，所以才在做一个 design 去分工，所以才开一个 design 分类。你讲的非常好，因为其实你过了八九圈，对啊，他已经跳脱那个局，然后你过了八九圈。对啊。我今天早上还跟那个法国那个弗里斯讲，弗里斯弗里弗里弗里弗里斯什么的，不知道什么，他们的那个呃 previous director。我早上我早上刚他 present 他东西，然后一起中午吃饭，然后讲的。他他这样给他们说 ，architect 现在是 great， 就是独立的。对啊。到我听到胡律师讲的，他说建筑师是独立，因为常常就是。真的。看看业主说什么，政府说什么，什么什么什么。因为他已经有很多决定已经是定下来了，有一些已经写在文章里面，你是不能改的。对，所以你没有用。对。所以所以所以所以我觉得，就是当你。没有办法去改变那个大环境，你只能去往上，你就早一点进去。You have to get into the game early。对，所以所以我们在在，我我现在讲的可能是更更更 business 一点，就是我们为什么要做一个 fast cafe？ 其实我们是希望有，就是你刚才讲主动权，我们希望有自己的 front end， 我们自己有自己的平台，可以直接对面对公众，它就是一个 B to C 的一个。其实我们，我我我现在其实是在筹备，是
七月的时候会会跟中信的话呢去开一个 agency creative agency， 我们已经不叫，或者是叫一个 creative bureau， 就是它已经不是一个 studio， 它要做的事情就是一个 B to B 的 network， 那我们也是用一个 bureau 的方法来跟不同设计师来合作，但是我们有自己的平台，所以我们就可以做到一个所谓的 B to B to C 的一个方面，所以。我们是不是这个是是在做 fab 的背？其实本来 fab 的背，我要做这个其实就是计划的第一步而已。只是没有想过啊，它、呃、推动的很快。因为其实我们在推动整个全球的那个 network 的时候，我我们我们没有没有没有要做 Starbucks， 我们没有要做 McDonald， 我们我们在做的一个东西是叫 bottom up franchise model。bottom up franchise model 意思是我们没有收 franchise。对，就是我们没有收加加盟费，但是并不是我们没有门槛，我们的门槛是不一样的。我们提出的门槛就是说，啊、呃，你可以来问我们，你要不要开一个 f a c t 但是我们的门槛是，你跟现在你当地的呃 design community 的关系是什么？你未来要怎么去利用 f a c t 好像一个 outpost 或者是一个 beacon 一样？怎么去让 local 的设计师可以跟国外的设计师不同的来用 Fabric 这个平台来做一个串联，所以我们是从这个角度来看，那之后才说其他的的的的的一些 criteria 这样，所以所以我们的 growth 现在比我们的想象快，所以所以就是刚刚说的泰国跟嗯呃呃呃呃呃旧金山，但是同时间其实是阿布扎比。Um, Australia, Vancouver, uh, I hope it. 很多地方都有兴趣，因为对他来讲 ，there's nothing to lose, and we wanted to build that. 就是 ，it's all about 所谓的 aligning incentives。这个只是在 MIT 学的，就是所谓的你怎么去把是一个 win-win situation， 就是一加一不等，只等于二。因为一加一等于二，你没有必要要做它。所以一加一等于一，你也完全不要做。但是你要找到是一加一是等于三，大家才会有意愿去做这个事情，对吧？所以，其他的就是我刚刚提到，就是一个 creative platform 这样子。这这个其实就是他们在当地的时候在 host 的一些派对。这个这个这个 group 其实它它不是广告，它真的不是广告，它只是 M I 啊那个 Harvard 跟 Yale 他们的 undergrad， 他们会自主每一年都会去不同的地方。呃，去去带当地的 high school student 去做一些东西，那刚好那一年他们就找到 f a c t o r 这个平台，那在 f a c t o r 那边 host 不同活动，因为底下那个就是 laser c u t t e r 他们就会用这些 laser c u t t e r 不只是在做 p r o t o t y p e 不只是在做 manufacturing， 它就是变成一个手作去沟通 idea 的一个方法那样子。那当然就是其他就是一些我们 host 不同的 workshop 这样子，对。所以 personal manufacturing as a show for experience 这这个部分的话，就可以 pull in more people。就是有一些人会去觉得这个东西很陌生的话，还有就是我们其实也有在，为什么要看在做 f a c t o r 当我们在看 fab lab 的时候，因为 fab lab 的部分的话，它啊、呃、有两个东西我们希望可以做多一点。第一个是，如果我们要把这个东西 scalable 的话，它一定不能。non profit， 因为 non profit 就是只是只是啊好好心来做这个事情，但是我们要 prove， 其实这个是 financially sustainable， 我们不是要赚很多的钱，但是我们可以 prove 这个是可行的，那这样子就更多人去可以做去规划这个事情。另外的事情就是说，在 fab lab 很多人去 fab lab 的话，他就是已经是知道 fabrication， 他知道他要做什么事情，但是我们是希望用的。开放性的空间就是 OK， 对你 high to 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 go to that space， 就是你去喝一杯咖啡，但是你去可以去聊其他人在做什么事情，你会觉得哦啊 ，I can do this， 就是我可以去融入投入感的去，所以所以一开始的想法是就是就是这样子，为什么会需要变成一个休闲资源？那还有就是在。这边的时候，其实在从五月到现在的话，我们大概有做了，现在已经只是十七个，他现在已经超过差不多二十个了。今天晚上也有另外一个活动，啊，就是我们会办不同的的比赛，就是我们自己会控制比赛，就是好像刚刚提到的，就是我们自己有一个主动性去控制不同比赛。那还有就是有一个叫 Black 
。好，之前我们有剖析的活动，其实是就是说，台湾的设计师、东京的设计师跟巴塞罗那设计师，我们有一个 Web Conference。Web Conference 每一个人都会做，但是我们做的事情有一点点不一样，就是当我在台湾在 present 的时候，其他比如东京、巴塞罗那都看得到的时候，同时间巴塞罗那跟东京。已经是用他们的 3D printer 或者是的鞋机来做我现在在举证的那个、那个、那个、那个、那个产品。那你就可以是不只是在只是看到，但是那个 product 被 pass around 很多人到。所以只是他在加 extra layer， 他怎么去把人跟跟一个设计 idea 被摸到？因为下一步真的是我们在在做的是只是走多一步，就是你怎么去把电脑。屏幕里面的 idea， 把它搬到实体化，这一块真的是对设计师来讲是一个很 powerful 的一个工具。那另外一个，这个是非常非常有趣的一个 project， 叫 u s h i e l project。这个是完全我们没有想过，在一年内马上就可以。哎，那还是做一些比较 urban， 我不能说是 typical 的 urban project， 但是那个是石原岛的一个计划。因为我我看一下后面，这个其实因为在东京或者是你们应该有听过，比如说越后西游或者是呃奈户内海那边的话，其实现现在日本很流行，就是说所谓的地地域设计，不是不是不是地域地域，对 locality 这一块啊，就是 local design 或者那个 local design， 就是说。只是东京的设计师去会去跑很多不同日本乡下的地方去找一些 craft， 有一些传统工艺的话，连自己日本人都不知道的东西，把它 repackage， 把它重新再包装，给可以让让去 promo t e 这些地方，因为这个只是有两目的，第一个是他们就是他们第一个是国民的心态，就是说他希望把经济弄起来的时候，他就是。城市跟乡村怎么去把它做一个更好的连接？那另外的事情，它其实也是透过这些活动的时候在 promote tourism， 所以越后西游这些是一个很大的一个，每一次都会吸引到蛮多不同的旅客进去的一些活动。内部内涵就更不用讲，真的就是把把建筑跟啊、呃、产品设计跟不同的东西连接在一起。所以这个是我在跟他们合作的时候也也在学到一个东西，就是。当他们做这些观点的时候，他不会单一的去从一个 practice 来出发，他不会只是在想我在做建筑，我就只是在做建筑。他们会用综合的方法来考虑，怎么去把这个事情做好。所以，所以我我觉得这个是一个蛮特别的一个 project， 就是说，他这些所谓的 local design 的部分或者 locality 那块的部分，很多时候之前都只是在在。啊，日本自己来做，就找自己日本的设计师来做。那但是伊西嘎提的那个文化历史不一样，因为石原岛其实就它它跟基隆的距离就是两百五十公里而已，它比去冲绳、Okinawa 还要近。还有就是他们石原岛政府为什么要推动这个 project， 是因为他们不想 under the shadow of Okinawa， 因为 Okinawa 之前是被。美军在在占领的时候，它有很多的 American chain， 它就是它就是一个两方的海滩，就是一个日本的呃夏威夷这样子的一个感觉。那但是石原岛它它只是有三种不同的呃居民在里面去做成一个很特有的文化，就是它有琉球岛的人，它有台湾人，它就是台湾搬过去移民过去的那种人，那还有就是日本。其实它其实是很很多很有趣很有趣的故事在里面。那所以他们希望是透过一些，比如说啊，他这个其实是蛮有趣的一个的的的一个 promotion。他是希望就是他基本上是请了 Long Four 跟 Fat Cafe 来做一个案子，就是说他给了一笔钱给我，我们去 interview。所有的不同的在在在啊，在石原岛里面的厂商或者是住在那边的居民，那就跟他们说是，说我们会帮你去重新设计你的产品，但是那那个是免费的。那之后，但是你要告诉我，你的产品怎么去卖掉
习惯讲的话，所以我们讲 interview 的五十几个这些人，他可能是 individual， 他可能是厂商，他可能是农民这样子。那之后我们挑了十个以后，那之后就开了一个 open design competition。那那个 open design competition 是开放给台湾设计师跟跟跟东京的设计师。那这这个方面我们也有跟那个台湾设计师联系的。推动这个事情，所以这个都是在 interview 的时候，那之后挑选的的，他我看一下后面那个，哎，啊，这个只是他挑出来的一些产品非常非常有趣，我我先挑进去这边好了，这些都是出来的那些成果。我我我自己最喜欢的是这个，它设计来讲好像什么都没有，但是问题是它它是什么东西？它是茶，但是这这这两个啊妈妈在做这个东西，它没有没有农田，它是它是它是走过去它的邻居，它就跟人家说，我可不可以在你的后院种茶？那是我去帮你去。整理你的后花园，那这样子，它其实是在表现的部分是，它很表现到石原岛里面的一个生活的一个 culture， 因为他们就是一个很 take good 的 community， 那这他们也愿意让他们来做这个事情，同时间他也卖到，他把这些茶去整理以后，他会卖到呃那个那个那个加入市场市场里面，所以他们在做这个 packaging 的时候，甚至把房子堆在一起，所以它有四种不同的茶。会种在人家后花园，那之后他那个设计师就把它变成一家一家房屋，所以你把它并在一起的时候，它都是在在捧动它的那个 community 这样。哎，那之后还有只其他的不同的产品在里面，它还有只有些是只是凤梨也是从那边过去，这是从台湾那边过去。Anyway， 就、so, 我讲的太多了，所以 the real question 呢，就是当我们看到。在国外或者是世界这样子的一个趋势，就是 designer， 其实你在想你毕业以后，或者是五年以后、十年以后，你要怎么去看待你自己的 career， 你的事业是什么的时候，是不是还是要只是要，是不是只是要开个事务所，还是只是要在一个大公司里面打工？这个是我想丢给你们的一个。我我一直没走。可是我希望在座同学，你们应该要跟亲友的互动，因为真的很难得机会。我今天抄了好多笔记，我收获很多。可是我觉得你们一定要互动，不要呆呆坐着，可以吗？你们应该有很多问题，像我们一直问问题，他们一直在呆呆坐着。我我有一个会，我自己。啊，没问题，没问题。就交给两位，谢谢老师。谢谢谢谢。我差不多啊，我我之前本来是想收你，就是如果你们。那个 Grace 可以 share 那个 link 给你，只是现在我只是要 share 那个。
对，就是有一些根本你没有想过的东西，他们都会，他、啊、就是因为很多时候你一个人没有办法去把全世界最酷的东西都把它做出来，但是你在那个空间的时候，你会看到很多这样的东西，对吧？所以啊，原来这个关系，我们其实是，我昨天我们那边的同事啊，他就有说 I open， 就是有一个蛮有名的 academy， 他。兴趣在他们学校里面做个大分类，呃，那个还想开始。洪家如果要开的话，就我们开。还有什么
，如果你只是要做一个外贸的东西，你不要浪费那个时间来做，呃，这个东西，对，就不要需要用用 p a r a m e t r i c 因为 p a r a m e t r i c 只是一个方法，但是 p a r a m e t r i c 有一个很好的的的的的的思考方法不一样，就是它也是算是花的方法，因为它就是怎么去把很多东西连在一起来做一个 system， 所以所以其实我们在这个可能推的比较远，但是未来所谓的设计师的角色的时候，当我们有，因为我们现在在 deal with 的东西，不只是在这里，全球都在 deal with， 就是所谓的 open data era， 所有很多东西都是 open， 很多东西都是免费的时候，你做的这种东西，简单来说你不卖，比如说你如果只是在做一个小小的产品的时候，搞不好，特别是如果你在深圳或者怎么样。你找一个厂商来做之后，你会去香港面城的时候，他搞不好已经有很多高级在外面。所以你在做设计的时候，你要想过一步，就是你不是在设计一个产品，你要后退一步，你在设计一个系统。对，如果你可以做到是设计系统的一个想法的话，这个其实都是设计思维了。哦，可以啊，很漂亮。Much of my background effectively had to do in constructing productive bridges between pedagogy and practice. There is an interesting history uh, in the science technology axis on the one hand and uh, art and humanities axis uh, on the other at MIT. Uh, contrary to what you may imagine, uh, the architecture department historically has not been rooted in a kind of technology-based curriculum. I arrived uh, to MIT basically the same year as Nadir. I'd say in that whole period, I think MIT has made a big effort at uh, putting design at the center of the story. Science and technology are the way that the general public thinks about uh, this institute. Architecture actually provides a humanities level, which is, again, maybe not obvious when you're uh, thinking about it from outside. In the context of the arts and humanities on the one side and, and science and technologies, much of our effort in architecture has been to treat both with a healthy suspicion, pitting them against each other, on top of each other, and side by side, to begin to cultivate a larger discussion about where architecture impacts society. Going back to the model of MIT of Mensa Manus, there is a deep commitment within the Institute um, in translating thinking into making. The Fab Lab is a combination of a traditional wood shop, we have hand tools, um, power tools, and we also have CNC machines, milling machines, and routers, and a robotic arm. The first year MRC students in the Master of Architecture program spend three weeks with me in the shop. And we try to go back and forth between design in studio and a project in the shop. So the topic this year is thermal forming. And I think it's really important that they come in and we push them to be very hands-on, but then we go back to the design studio and push them very hard to think about design in a pure and abstract way. It's hard without coming into the shop and getting your hands on materials to really understand the implications of the designs that you're making through drawing and 3D modeling. And we try to get people in early into the shop and working at a one-to-one -one scale so they can understand when they draw a line or they model a surface what the real implication of that will be when it's taken out into the world and constructed. MIT beyond just a design school is an institute of research. And research defines a, a kind of ethos, a, a culture of MIT that is very much part of its commitment to uh, uh, its presence in the world. I have said in the past, and I continue to say, that 
our responsibility at MIT is not to prepare students for practice. Practice as it is today is on the verge of obsolescence in the same way it was 10 years ago when we went to school. So in many ways, the kind of research that we do here, uh, the kind of experiments we do here, set the stage for transforming practice and engaging the building industry from the bottom up. The platform of representation has been expanded with platforms of simulation, platforms of making, and ways of having an impact on the means and methods of production way before you enter into practice. In that way, once you are in practice, when our softwares are different, when our legal contracts have already transformed, you're not thinking about yourself in a way that is prepared for what is uh, there already, but prepared for the way in which things are evolving. Architecture practice, art, humanity and art versus science and technology. Project的時候,有一些東西還 來畫圖。現在你們都是用電腦來做。有多少人在電腦裡面做完模型以後發現<笑> 第三個值就是重點你要做你自己想要做喜歡的東西是什麼 so, 
家做事情，因为因为我们这个就是我们会让你，我们会介绍有什么东西你可以做。只是我们现在在研发的一个 menu， 除了那个食物或者什么样的 menu 以外，其实我们现在在跟呃呃呃呃有一个美国的一个 lab 来学的是，我们会往后希望做一个 menu， 就是比如说，你可以说，比如说十分钟你可以做什么东西。什么种类的东西？半小时你可以做什么类型的东西？一个小时可以做什么类型的东西？因为我不，我们不想，其实这个也是我我我在台湾遇到的一个一个比较困难的地方，因为我们很我们要小心，不要让人家想我们是代工，对，因为因为很容易会跳过那个那那那边，因为因为所以是我们会。希望你是坐下来，你喝一杯水也可以，你不要你不要点咖啡，但是如果你有东西想做，你就打拿拿电脑打开，那时候我们可以你可以跟我们这边的设计师来交流。OK， 我要这样子做的时候，那我的我的我的我的爸爸有什么准备或者怎么样？但是这些东西都是要你自己，还有就是当这些东西准备好的时候，切的时候是你自己要安的。这所以那个是你自己的责任呐，对，当然，但是我们这边呢，其实在在做啊，辅、呃、助，对，因为我们要真的要小心一点，要不然话很容易，特别在台湾，他会觉得哦，不是都是那个切字那些代代工吗？<笑>对啊，所以是我们这个其实如果想跟众朋友。现在只是整个全球啊，就是它只是整，你要怎么去把一个所谓的 design culture 进步的时候，现在就是这样子啊。你你你你你现在有多少时间是在 internet 里面去看别人的作品，是不是？那如果人家没有开放他的作品，那你就就没有办法学到。就是假如他只要他今天他只要参加一个 competition 的话，你没有办法用。因为他要在发展之前，他要做好这个，对。哦，应该还好啊，应该还好。我那那个那个东西应该是说有，应该是有两个层面吧。第一个是你在这边弄的那些 file， 那个 I I P 还是你的，我们不会用你的那个 file 来做什么东西，这个是绝对不会。看 I P 的东西还是你的，但但是你说哦，我在一个开放的地方来被人家看到我在做什么东西。那就没有办法，你可能真的要去一个工厂里面做。<笑>没有，但是，但是我我的意思是说，现在现在的那个 idea， 只我们现在往后会做一个 competition， 我们会会把 competition 整个形式把它改过来，因为以前的 competition 是谁，就是 individual 谁会赢。但是我们现在往后是想说一个所谓的 open design competition， open design competition 就是说，其实它会有分不同，呃，不同的不同的 level， 不同的 phase。再比如说，你第一次第一次，比如说你这一群投了你自己设计以后，这一群人在第二阶段的时候，他可以用其他人的设计去 build on 他其他人的设计，这个就比较。和 evolution 都是进化论的一个一个方法，所以不是 the best designer win， it's actually the best products win。所以你就可以想象，就是那之后哪一个人的 lineage 就可以知道，就是这个是最好的产品的时候，这个 lineage 的设计师都会知道。其实这个东西已经在后来在推，对，所以你去思考，就是所谓 open design 这一块的时候，你怎么去把共享跟自己个人利益的这一块来做一个平衡的话，其实现在一直在思考这个这个什么是一个合理的方法。所以所以所以所以你去想。
想象这个东西的时候，你这不能只只是想象是一个人，当然你要想是一个整个群体，我来想，来做一个。要不要愿意 ？It's a game that you want to participate or not？ 因为呃，第二类就是你搞不好，因为你其实你会觉得自己比其他人厉害嘛。但是问题是，是不是这样子啊？也不一定。对啊，所以其实应该会有，应该是说这个只是就是华人社区里面比较难突破的一件事情。对，但是比如说，为什么 Silicon Valley 是 Silicon Valley？ 它只是在 competition 的中间，它只是有很多这些的互互相帮助的一个部分，在里面，它你才是可以做一个 Silicon Valley， 而不是一个代工厂，有没有意思吗？因为因为你自己一个一个小小的人来做这个事情，是你没有办法去再出来出来来做，只是现在那个深圳。深圳已经有这些的组织在开始在做这个事情，所以深圳如果你去写一个叫 Accelerator X Accelerator 啦，它都是一个这样的组织，就是它会有一些 Startup Fund， 那你就可以从它也是一个 Competition， 但是同时间是一个也是一个公众平台，让大家可以互相来学习。It's going to be massive, just like democracy， 就是当你当你去说这些系统都被。的时候，你你去看所有东西的发明的东西，都是就是简单来说，就是被民主化。那民主化的东西的部分呢，只有 It's not like you're guaranteed to have the same profit。它不是共产，它只是你可以提供共同的 opportunity。每一个人争取 opportunity 的方法都是。
那我觉得我们建筑布置设计师其实我们可以可以加入这个第四波产业，就是说最重要的今天一个很重要的事情就是我们要第一个要找出我们的价值在哪，我们的价值是就是业主来找我们，然后我们推出一个产品，这有点像代工的价值。还是我们要掌握那个主导权。那个今天听讲了很多 entrepreneur， 这个字你们要记得，因为这个字没有中文的翻译。entrepreneur， entrepreneur， 它其实是创业，只是它不是不只是一个不是很简单的创业，它是一个开创新局面的一个一个角色。你要怎么样？你们在做毕业设计，其实就是在做这自己的这件事情嘛。你们把一个议题。找出这个议题的问题，然后你们怎么赋予这个议题一个新的生命，一个一个新的方式来讲这个东西，然后顺便为我们的未来带来一个新的思维，新更好的生活方式。那其实现在我我不想要讲太政治的东西，不过现在的这个学潮其实也是在做类似的事情。我有一句标语，我觉得很。我看很感动，是自己的国家自己救。我不是说，我不是让你们去救，我是你们自己的生命、自己的那个 career， 就是自己的未来是掌握在你们的手中。这个，这个是美国的小孩子每都是这样子想。我觉得台湾的台湾的呃人一般还是比较宿命，感觉好像哦，这个时代的潮流就是这样，我就只能跟着走。不是，生命是掌握在你自己的手中。你的未来，我们国家的未来也都是在我们自己的手中。那再来就是你要放眼世界。现在这个最近的学潮也是，其实有类似的问题，就是说我们跟中国之间的竞合关系，只是我们不能只看中国，我们要看的是整个世界。因为，因为这个是中国的人口占世界的三分之几，我不知道。而且中国的经济说实在，其实也有点。我也可以，我不是说我们不要跟他合作，我的意思是说，我们不能只看他，所以拜托你们大家英文好一点，好不好？加强一点。放眼世界，再就是要结合资源，就是我们我们每个人，的确我们是独特的个体，只是一加一会不只是二，应该会更更高。所以我们如何结合你认识的人资源，并且结合在世界各地创作者的资源？这件事情是非常重要，所以，所以啊、嗯，对，所以今天我们谢谢 Tim 老师带给我们这么多新的思维，也希望这些这些事情在你们脑中可以继续的发酵，然后有空可以上他的 FB 咖咖啡，有空去台北可以去找他，他会请你喝水。